দর্শক স্বাগত ঈদের শুভেচ্ছা ঈদের বিশেষ রাজকাহনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নবনীতা চৌধুরী আপনারা জানেন রাজকাহনে আমরা যেমন প্রতিদিনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি রাজনীতির আয়না দিয়ে দেখতে চাই তেমনি ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে আনি এই অনুষ্ঠানে এবং এরকম অনেক ঘটনা জানা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে খুঁজে দেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে কারণ না হলে আসলে বর্তমানে সাম্প্রতিক কালের রাজনীতি এবং ইতিহাসটাও ঠিক মতো বুঝে নেওয়া যায় না আমাদের সঙ্গে আজ সময় দিয়েছেন আমাদের ঈদের বিশেষ রাজকাহনে আজ সময় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেন যিনি বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর সেই ছদফা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সময়টুকু স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ গঠনের সময়টুকুতেও স্বাগত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ডক্টর কামাল হোসেন আপনার মনে আছে কিনা জানি না যে আপনি রাজকাহনের দর্শকদের এর আগে সাতই মার্চের ভাষণ তার আগের সময়টুকু তার সেই দিনটির গল্প বলেছিলেন আপনার স্মৃতি বলেছিলেন আপনাদের সেই সময়ের কর্মতৎপরতার কথা বলেছিলেন সাতই মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চের সময়ের কথাটুকু আপনি ডিবিসি নিউজে বলেছেন আমাদের দর্শকদের জন্য যদি আপনি আজ আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই সেই ছাব্বিশে মার্চ বা পঁচিশে মার্চ মাঝরাত থেকে আসলে দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ফেরার সময়টুকু কারণ আপনি তো একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ওই সময়টুকুর বলবো যে মানে আপনিও সেই সময় পাকিস্তানে আরেক জেলে আটক আর ফিরলেন ও একসাথে আপনি যদি শুরু করেন এখান থেকে যে আপনি আটক হলেন কবে তিরিশে মার্চ আমি যদি এই পঁচিশে মার্চের রাত্রে থেকে শুরু করি সেটাই ভালো হ্যাঁ পঁচিশে মার্চ চব্বিশে মার্চ বিশেষ করে চব্বিশে মার্চ আমরা বলেছিলাম যে সেদিন হয়তো একটা এই যে আলোচনা আমাদের হয়েছে তার আগে ইয়া যে প্রতিনিধি যে চিফ জাস্টিস কর্নিলিয়াস এদের সঙ্গে আর তার দিন ভাই নজরুল ইসলাম সাহেব আর আমি তিনজন আমরা যেতাম আওয়ামী লীগের পক্ষে তো সেদিন আমরা বলেছি দেখো এই আলোচনা বিলম্বিত করে লাভ হচ্ছে না বাইরের অবস্থার যেভাবে মানুষের মধ্যে আরও উত্তেজনা বাড়ছে তো এটা কালকে চব্বিশ তারিখ এটা সেরে দেওয়া উচিত তো আমি জাস্টিস কর্নিলিয়াসকে বললাম যে কালকে সকালে আমি এসে আপনার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করি উনি সার্কিট হাউসে থাকতেন আর আমরা থাকতাম সার্কিট হাউস রয়ে তো উনি বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ এসো তখন জেনারেল পিরজাদা ওনাকে বলল না 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 থামেন আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবে তারপরে আমি ওনাকে ফোন করব তো চব্বিশ তারিখ সারা দিন যেতে থাকলো বঙ্গবন্ধু আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করেছেন যে ওরা ফোন করলো তো আমি না আমি এখনো ফোন করে নাই তখন নেগোসিয়েশনটা কি নিয়ে চলছে যদি আমাদের একটু মনে করে দেন মানে ক্ষমতা হয় না মূল তো আমাদের এগুলো তো লিখিত পান যে তোমরা মার্শাল ল প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছি তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এখানে দায়িত্ব নেব এবং আমাদের যে ছয় দফার ভিত্তিতে দুই অঞ্চলের পশ্চিম এবং পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে যে সম্পর্ক এটা ছয় দফার ভিত্তিতে সে দেওয়া হবে ক্ষমতা এইভাবে বন্টন করা হবে আর কেস টেস যেগুলো হয়েছে এগুলো প্রত্যাহার করা হবে আর স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরে আসে মূল জিনিস হলো ক্ষমতা হস্তান্তর মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তর তো এইগুলোর ব্যাপারে আমরা বলেছি যে এখন তো আমাদের আর আলোচনার কোনো মানে বিষয় বাকি নাই এখন আছে যে মূল একটা খসড়া বঙ্গবন্ধু আর ইয়াহিয়া খানের সামনে রাখো ওরা এটাকে মানে দেখে চূড়ান্ত আকারে নিয়ে এসে তারপরে এটা ঘোষণা হয়ে যাক তো এইভাবে চব্বিশ তারিখ আমাদের কাটলো যে টেলিফোন আসছে কি আসছে না যদিও এটা উল্লেখযোগ্য যে কর্নিলিয়াস আমাকে খুব সরল মনে বলেছিলেন এসে আমার সঙ্গে সকালে ব্রেকফাস্ট করো আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করি কিন্তু পিজা দাও এটা হতে দেয়নি জেনারেলটা তো আর পরের রাত্রের ঘটনায় বোঝা গেল যে তার মাথায় অন্য জিনিস ছিল মানে আমরা আইনজীবী হিসাবে যেটা হচ্ছে কর্নিলিয়াসের কাছে ভেবেছিলাম যে আমরা একটা চুক্তির ব্যাপারে একটা সম্পন্ন করব ও পিজাদার মাথায় ছিল যে এটা আর এটা হতে যাচ্ছে না অন্য দিকে জিনিসগুলো ঘুরতে যাচ্ছে তো চব্বিশ তারিখে আমি টেলিফোনের অপেক্ষা করছি আর এরকম খবরগুলো পাচ্ছি যে না ক্যান্টনমেন্টেও সব বেশ তৎপরতা ওদের দেখা যাচ্ছে 
আর সন্ধ্যার পরে তো বলছে ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক আমরা লক্ষ্য করছি লাইন আপ করা হচ্ছে তখন তো আমরা বুঝে ফেললাম যে না এখন চুক্তি টুক্তি না এখন তো অন্য দিকে জিনিস যাচ্ছে তো আমরা আর লোকজন এসে এসে শেষ মানে একটা আদেশ চাচ্ছে সিভিল সার্ভেন্টসরা আসলেন যে এখন আমরা কি করব তো আমরা বললাম এখন তো মনে হয় জিনিসটা অন্যদিকে যাচ্ছে আপনারও ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি করবেন কেন আমরা তো অসহযোগ আমাদের চলছেই তো তারপরে প্রায় আটটা হবে আটটা সাড়ে আটটার দিকে আমাকে এসে গাড়িতে আমিরুল ইসলাম আসলেন একটা গাড়িতে আমি সার্কিট হাসপাতালে নিয়ে যে আমরা তারদিন ভাইয়ের বাসায় যাব ওনাকে নিয়ে কেন আমাদের যে যে আগের দিন হয়েছিল যে কোনো জিনিস যদি দেখি যে একটা এই প্রক্রিয়া থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে তখন আমরা পুরনো শহরে চলে যাব তার দিন সাহেব হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি ছেড়ে ও আমরা সেই রাত্রে পুরনো শহরে একটা বাড়ি দেখে এসেছিলাম ইংলিশ রোডে আমি তাই দিন ভাই আমাদেরকে নিয়ে আমাকে আমি ইসলামকে নিয়ে চলে যাবে তো আমি ইসলাম আমাকে নিয়ে আমরা দিলাম যে তাই দিন ভাইয়ের বাসায় দেখে যাই তো দেখি যে আমাদের ছাত্ররা তখন ওই বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে যেমন সালিমুল্লাহ হলের সামনে তারা ওই বিভিন্ন ব্যারিকেড ট্যারিকেড দিচ্ছে পরে বোঝা গেল যে এই ব্যারিকেড ট্যাঙ্কের সামনে তো কিছু থাকে না কিন্তু ওরা তাদের যে মানসিকতা বোঝা যায় যে তারা তার জন্য তারা যে রেজিস্ট করবে হ্যাঁ তারা রেজিস্ট করবে এবং তার জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে তো আমরা নিয়ে বললাম যে ভাই আমাদেরকে তো তোমার বাসা দিচ্ছ না আমরা তো যাচ্ছি সেখানে তার জন্য এখানে আর তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধুকে আমরা বিদায় নিয়ে যাব তো ওরা পজ করে দিল আমরা গেলাম বত্রিশ নম্বরে প্রথমে আমি ইসলাম আর আমি ঢুকে গেছি বঙ্গবন্ধু তখন খাবার ঘরে বসা বোধ হয় দু একজন যারা ছিলেন ওনার সাথে তো উনি আমরা দেখিনি দেখলেন যে আমরা যাচ্ছি উনি বেরিয়ে আসেন তোমরা এখনও যাওনি কেন তোমাদের তো পুরনো শহরে চলে যাওয়ার কথা তোমরা না দেখেন আমাদের দেরি হলো বাসায় কেন বেরোতে বেরোতেও বিভিন্ন লোক এসে বিভিন্ন রকমের আদেশ চায় অবস্থা বুঝতে চায় তো আমার বেরোতে একটু দেরি হয়েছে তো শুধু আপনাকে আমরা মানে সালাম দিয়ে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু বেরোবেন না বা বঙ্গবন্ধু আত্মগোপনে যাবেন না তখনই সেটা হ্যাঁ আমরা আমরা তো সেটি আমরা বলছি তোমরা তাড়াতাড়ি দেওয়া আর দেরি করবে না তো আমরা যখন বলছি আপনার কি হবে তাল্লার ভরসা তুমি চিন্তা করতে হবে না আমার যেটা করার আমি করব না আমাদেরকে মোটামুটি ঠেলে উনি একদম মানে ওই বত্রিশ নম্বর থেকে বিদায় দিলেন তো আমরা গাড়িতে উঠে তাজ ভাইয়ের এখানে গেছি ওখানে ওখান থেকে নিয়ে আমরা ইংলিশ রোড যাব তো তখন যখন আমরা বেরোতে যাচ্ছি আমাদের একজন এমপি ছিলেন মুজাফর সাহেব কুমিল্লার উনি দেখছেন খুব হাফতে কাঁপতে আসছেন ওই আপনার কি করে যাবেন আমি তো নিউ মার্কেটের দিক থেকে আসছি আপনার যদি মনে করেন যে পুরনো শহর যাবেন ওই পথে ইপিআর ওখানে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে একদম তো আপনাদেরকে তো ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আজকে রাত্রে আমরা এই ধানমন্ডিতে বিভিন্ন বাসায় থেকে যাই মানে এক বাসায় না তো আমরা তিনজন আছি তিনটা বাসায় যাই তো আমার একজন ভাগ্নের বাসা ছিল খুব কাছে তার জন্য বাসা না বললাম দেখেন আমাকে ওখানে রেখে যান ওরা বললেন আমরা একটা বাড়ি থেকে কালকে সকালে আমরা আপনাকে তুলে নেব তো ওই যে ওনাদের সঙ্গে আমি সেদিন বিচ্ছিন্ন হলাম আমি নয় মাস পরে মানে আমি পাকিস্তান জেল টেল থেকে এসে দেখা কেন ওরা বললেন যে সে রাত্রে সে বিশ্বাস করেন মনে হচ্ছে যে সারা একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আকাশ লাল খালি বম ফোটার শব্দ শোনা যায় কেন ট্যাঙ্কগুলো মুভ করা শুরু করেছে এলোপাতারি গুলি ছেড়েছে কেন তাদের যেটা আমরা পরে বুঝতে পারলাম হোল কৌশল ছিল যে এইরকম একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করবে যে মানুষ এটা সামনে আর দাঁড়ানো মানে সে শক্তি যেন না পায় কিন্তু ওরা বুঝতে পারে না যে যত এইগুলো সেদিনও যেটা হলো রেজিস্টেন্সের মানুষের মধ্যে এরকম প্রতিরোধ করা যে শক্তি অলরেডি মানুষের মধ্যে এসে গেছিল যে ওইগুলো করেও তো সেটা করতে পারেনি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে তারা ধরল সে রাত্রে তারপরেই গেল বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ এইটা খবর মানে মোটামুটি হয়তো মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে তো আমাকেও কিভাবে কেউ না কেউ বলছে না যে বত্রিশ নম্বরে তো আনা হয়েছে ওনাকে নিয়ে গেছে ভাগনার বাড়িতে ধানমন্ডিতে তো ওখানেই এই খবরটা পেলাম যে ওখান থেকে ইউনিভার্সিটির দিকে গেছে পরে তো এসে শুনলাম কিভাবে তারা টেনে টেনে ছাত্রদেরকে বের করে সেই এলোপাতারি গুলি ছেড়েছে শিক্ষকদেরকে প্রফেসর গুয়া ঠাকুরদায়দেরকে সেই রাতে বাড়ি থেকে বের করে হত্যা করলো এবং যেটা খুব উল্লেখযোগ্য যে এই সব করার পরে 
তারা শহীদ মিনারকে একদম বিলীন করে দিল পঁচিশে মার্চ রাতে এটা ওরা ঠিকই চিহ্নিত করেছিল যে প্রেরণার উৎস আমাদের যে জাতীয়তাবাদী চেতনা এখান থেকে একটা প্রেরণা অর্জন করেছে সেটা তারা বুঝে ওইটাকে একদম বিলীন করে হ্যাঁ ছোট শহীদ মিনার তো সেটাকে বিলীন করলো আর আমরা আমাদের তখন হলো যে এখন কি হবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমি আমি সেই ধানমন্ডি আর লালমাটিয়ার মধ্যে একটা একটা বাড়ি থেকে আমি ঘুরছি কেন দেখি যে এরকম সে রাত্রে যেভাবে এলোপাতারি গুলি হয়েছে মানুষ যেভাবে মারা গেছে দেখি যে বাসায় যে মানুষ ওখানে যাদের বাচ্চা টাচ্চা আছে তারা বেশ মানে আতঙ্কে থাকে যে এখানে যদি হামলা হয় কি হবে তো আমি যেখানে যে বলি যে আজকে রাত্রে এখানে থাকি কাল সকালে আমি অন্যখানে যাব ওইটা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার তো আমি তিনটা বাড়ি চেঞ্জ করে লালমাটি একটা বাড়িতে ছিলাম যখন বোধ হয় তিরিশ তারিখ রাত হবে অথবা পয়লা তারিখ হবে এই মগরিবের পরে কারফিউ হয়ে যেত তো কারফিউর মধ্যে তারা বলছে না মিলিট্রি তো এসে বাড়ি ঘেরাও করেছে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি সামনে যে ওদেরকে হ্যাঁ চতুর্থ বাড়িতে হ্যাঁ কীভাবে তারা বুঝতে পারলো অথবা কষ্ট তো থাকতো সবসময় ওখানে এসে বলছে কামাল হোসেন আসে না বলে আমি আসি তো আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করবো ঠিক আছে একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর দর্শক ফিরে শুনব এরপর তিরিশ তারিখের পরের ঘটনা উনিশশো একাত্তর সালে দর্শক থাকুন ঈদের বিশেষ রাত কাহনে দর্শক ফিরে এলাম রাজ কাহনে আমরা কথা বলছিলাম ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে ডক্টর কামাল হোসেন আপনি বলছিলেন যে উনিশশো একাত্তর সালের তিরিশ তারিখ রাতে অথবা এক তারিখ রাতে আপনাকে আপনি যে বাড়িতে তখন আত্মগোপনে আছেন আপনাকে ঘিরে ধরলো এবং গ্রেফতার করলো গ্রেফতার করে কি বললো গ্রেফতার করে তো নিয়ে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে তো প্রথম একটা ওদের টেনিস কোর্টের কাছে গাড়ি থামলো আমাকে বলে এখানে থামেন ঘন্টাখানিকের মধ্যে এসে বললো চার এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তো জিওসির বাড়িতে নিল নিয়ে ওর বারান্দার কোনো একটা রুম গেস্ট রুম বলছে এখানে এবং ওখানে ঢুকে বলছে যে আপনার নেতাও এখানে এক রাত ছিলেন তার হ্যাঁ তো এইটা ফার্স্ট অথেন্টিক খবর পেলাম যে বঙ্গবন্ধুকে ওরা ধরে এখানে নিয়ে এসেছিল তো ওনাকে তো পশ্চিম পাকিস্তান নেওয়া হয়েছে আর আপনি সেই রুমে আপনাকে রাখা হবে আপনাকে ওখানে নিয়ে হবে নেওয়া হবে হুম পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে আসে আর আমাকে ওখানে নেবে তো এক রাত ওখানে যেটা ছিলাম সেটা না কি কালবৈশাখীর খুব ঝড়ের মধ্যে সব লাইট টাইট নিভে গেল তারপরে দেখলাম যে খুব বুটের দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে আর কি দেখলাম যে টর্চ টর্চ দিয়ে আমার রুমে ঢুকেছে একদম মেশিন গান পয়েন্ট করে না না আমরা আপনাদের লোকজন তো এখানে চারিদিকে আসে আমরা তো নানান রকমের মানে আশঙ্কা থাকে তো ঠিক আছে আপনি আসেন কালকে সকালে আপনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আপনাকে ওই পশ্চিম পাকিস্তান নেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করেছি তো সেই প্লেনে উঠতে উঠলাম করাচিতে নামলো করাচিতে ওই রানওয়ে থেকে আবার বললাম প্লেন থেকে নেমে যাও তো ওখান থেকে নিয়ে গেল আরেকটা প্লেনে তো ওই প্লেনটা নিয়ে গেল রাওয়ালপিন্ডি রাওয়ালপিন্ডিতে নামালো একটা মাইক্রোবাসে পর্দা দেওয়া দেখলাম হাইওয়েতে গেল তো আমার আইডিয়া ছিল যে এটা পেশাওয়ার রোড তো ওখানে প্রায় দু ঘন্টা পরে দেখলাম যে পেশাওয়ার রোড থেকে একটা টার্নিং নিল কিছুক্ষণের মধ্যে এসে শুনলাম একটা জায়গায় থামলো যে একটা বড় রকমের গেট খোলা হচ্ছে ঢুকলো তো দেখে বলে নামো নেমে নামে দেখছি যে বলে এটা হরিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার সেন্ট্রাল জেল তো তোমাকে এখানে অন্তরীণ করা হবে তো রাওয়ালপিন্ডির কাছে রাওয়ালপিন্ডি অ্যাবোটাবাদের কাছে হ্যাঁ রাওয়ালপিন্ডিরও কাছে কারেক্ট বাট সীমান্ত প্রদেশে এটা ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স তো ওখানে অন্তরীণ হলাম এবং একটা জায়গায় নিয়ে গেল এখানে আঠারোটা সেল একটা মানে ইনক্লোজার তো আঠারোটা সেলই খালি করে দিয়েছে আর ওর মধ্যে আমাকে একটা সেলে রাখলো আর একটা সেল বললো এটা আপনার বাথরুম আর ওই বাইরে একটা কল ছিল বললো এখান থেকে পানি আপনি পাবেন আর ওখানে অন্য কোনো বন্দি নাই শুধু আমি একা তো আর ওয়ার্ডারদেরকে নিষেধ করলো যে এনার সঙ্গে কোনো কথা কেউ বলবে না আর কি তিনি এইভাবে থাকতে লাগলো আপনি কি কাউকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলেন যে বঙ্গবন্ধুকে কোথায় রেখেছে হ্যাঁ এটা দু তিন দিন পরে এসে আমার জিজ্ঞাসাবাদ যখন শুরু করলো তখন ওদের হোল প্রশ্ন করার ভঙ্গি ছিল যে তোমার নেতাকে তো আমরা পেয়ে গেছি উনি তো আমাদের বন্দি আছেন তো ওনার তো দেখো জীবনের এখন কোনো নিশ্চয়তা নেই ওনাকে তো মানে আমরা যেভাবে যে যে যা করতে চাই করব তুমি বাঁচতে চাইলে 
আমাদের কি কিছু যদি তথ্য দাও যে তোমাদের কি তথ্য করছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কোন কোন বিদেশি রাষ্ট্র তোমাদেরকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী পথে ধরতে উৎসাহিত করেছে তো ঘুরে ফিরে নে ইন্ডিয়ার কার কার সাথে দেখা হতো তো মানে কোনো দেখো আমরা তো দেশে আছি দেশে থেকে আমরা মানে কথা বলবো একটা ক্ষমতা হস্তান্তর হবে সংবিধান অনুযায়ী এটার জন্য পুরো কাজ আমি মানে রাত দিন খেটে খুটে করেছি আর কি আমরা আলোচনা করেছি শেষ দিন পর্যন্ত সারা দিন আমরা চব্বিশ তারিখ অপেক্ষায় ছিলাম যে কথা বলবো তো আমাদের অন্য কোনো যদি চিন্তা থাকতো তো আমরা এই কাজ করে সময় নষ্ট করতাম কেন তো তারা ওগুলো শুনতে চায় না যে না দেখো তোমাকে একটা শেষ শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তোমার ছোট বাচ্চারা আছে তো তুমি যদি নিজেকে বাঁচাতে চাও এই তোমাদের এইসব ব্যাপারে কিছু সেই রকম মূল্যবান কিছু তথ্য দাও আর মানে এই যে বঙ্গবন্ধুকে পেল পেয়ে বাঁচিয়ে রাখলো আপনাকে পেল পেয়ে বাঁচিয়ে রাখলো নিয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে ওদের ডেরা এনে জিজ্ঞাসাবাদ কি হতো মানে এই তথ্যগুলো পেয়ে ওরা আসলে কি প্রমাণ করতে চাইছিল স্যার ওই প্রমাণ করতে চাইছিল আমরা মানে পুরোটা বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে আমরা পূর্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছি এটা তো অবশ্যই দেশদ্রোহিতা এটা তো বললো যে আইনে তো এটা দেশদ্রোহিতা তো দেশদ্রোহিতার আইনে তো তোমরা জানো মৃত্যুদণ্ড তো তুমি যদি বাঁচতে চাও আমাদের কিছু সেরকম তথ্য দাও তো দু তিন দিন তো আমাকে যখনই এই কথাগুলো বলে তো আমি বলি দেখো আমরা নির্বাচনের দাবি ছিল ছিল সেই দাবিকে কেন্দ্র করে ছয় দফা হলো ছয় দফাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হলো তারপরে ইলেকশন হলো ইলেকশনে আমরা জয়যুক্ত হলাম আমাদের সেখানে গণপরিষদে বসে আমি বললাম এই খসড়ার সংবিধান আমার হাতে যে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো সেটা না করে তো তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়লে আর এত লোক তোর সে তোমাদের এই আক্রমণের শিকার হলো আর আমরা আমি আজকে এখানে তো বলে আছে ঠিক আছে তুমি তো বুঝতে পারছো না তোমাকে কি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে নিজের যান বাঁচানোর জন্য তো আচ্ছা আমরা একটা খাতা আর কত তারিখ আপনাকে নিয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে মনে আছে আর কবে থেকে এই জিজ্ঞাসাবাদ হ্যাঁ এই হবে দু তিন দুই ম্যাক্সিমাম তিন তারিখ হবে যখন আমাকে জেলে অন্তরীণ করলো আচ্ছা সে রাত্রে তুমি আমরা দেখলাম যে তোমরা বঙ্গবন্ধুর বাস ভ্রমণে গেছো ওইটাও ওয়াচ করেছে এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে আমরা তো গেছি তোরা ওইটা ওয়াচ করেছে যেমন বঙ্গ আচ্ছা ওখান থেকে তোমরা বেরোলে তো মানে হ্যাঁ ওখান থেকে আমরা তাই হিসাবে এখানে গেলাম কেন গেলে তো হ্যাঁ আমাদের কথা ছিল যে ওনাকে নিয়ে আমরা পুরনো শহরে নিরাপদ জায়গায় নিরাপত্তার জন্য আমরা মানে ওখানে আশ্রয় নেব তো তো না না তারপরে কি তোমরা বর্ডার ক্রস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে না সেটা তো আমার জানা নেই ইংলিশ রোড পর্যন্ত আমার আমাদের আদেশও ছিল আমাদের পরিপূর্ব পরিকল্পনাও ছিল বর্ডার ক্রস করার তো কোনো ব্যাপারই ছিল না আর আমাদের ফ্যামিলি ট্যামিলি সব তো নিজে নিজের বাড়িতে আমরা রেখে যাচ্ছি তো এটাও বললাম দেখো আমাদের এই সব এই এখানে সার্কিট হাউস হলো এই পাশের রাস্তা আর দুই বছর বয়স একটা চার বছর বয়স একটা যে মেয়েদের তো আমি দেখো এগুলো তো আমার মানে আমরা কি ওদেরকে এইভাবে রেখে অন্য কিছু চিন্তা থাকলে করতাম তো ওগুলো শুনতে চায় না বুঝতে পারছো না কিছু কিছু আমাদেরকে তথ্য না দিলে তো তোমার তোমার জীবন তো বাঁচানো যাবে না আর তোমার নেতাকে তো ধরে নিয়েছো যে ওনার জীবনের আর কোনো মূল্য নাই ওনাকে তো আমাদের যা করার করবো আচ্ছা এই খাতা নাও কলম নাও সাত দিন পরে আমরা এসে চাই যে তুমি লিখি তো আমাদেরকে সেই জিনিসগুলো দেব যেটা আমরা তোমাকে বলছি তুমি দিলে হয়তো তোমাকে একটা আমরা মানে এটা মার্সি দেখাতে পারি ঠিক আছে তোমার সঙ্গে তো কথা বলা নিষেধ সুপারিনটেন্ডেন্ট এসে বলতো যে হ্যাঁ আমরা কোনো কথা বলা নিষেধ আর আমি বলতে পারছি তো আমি তো এই যারা জেলে বন্দি ছিল তাদের কেস টেস করেছি তো তো ওদের তো কিছু ওখানে রুল আছে যে পত্র একটা পত্রিকা পাওয়া যেতে পারে ইভেন ওয়ান ম্যান রেডিও পাওয়া একটা পারমিশন দেওয়া হয় তো আমাকে বলে না তোমার ব্যাপারে কোনো রুল প্রযোজ্য না তোমার কাস্টাডি হলো স্পেশাল কাস্টাডি অর্থাৎ ওই সব রুল টুল তোমার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না আচ্ছা তারপরে আমি বলি যাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি তো এটাও জানি যে জেলে সকালে তালা খুলে দেওয়া হয় এই বাইরে একটি স্মার্ট টাটে যাওয়া যায় 
রাত্রে আবার ওই মুগরিবের সময় লক আপ হয় তো বললাম আমাকে এটলিস্ট সকাল থেকে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত আমি একটু চলাফেরা জেলে ভেতরে বলে না এটা তোমার ব্যাপারে প্রযোজ্য না তোমাকে চব্বিশ ঘন্টা এই লক আপ দিনের হিসাব রাখাটাও কঠিন হয়ে গেছে হ্যাঁ তা তো কঠিন তো বলে যে না এসব তোমার ব্যাপারে প্রযোজ্য না তখন আমি এক একটা অজুহাতে ভাবতাম যে একটু বেরোই যে দেখো আমার পেটে ব্যথা একটু ব্যথা করছে তো এটা ডাক্তারকে কাছে নিয়ে যাও তো না না ডাক্তার এখানে এসে তোমাকে দেখে দেবে মানে এই যে ওখান থেকে বেরোবো হাটা হসপিটাল পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ সেটাও না তারপরে কয়েকদিন পরে যুদ্ধের কোনো খবর আপনি পাচ্ছেন না না সেটা ইন্টারেস্টিং কিভাবে সেটা শুরু হলো কেন এখনও তো আমরা আসি ওই এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসে সাত দিন দশ দিন সাত দিন আসলো দশ বলেছিল সাত দিন পরে কিন্তু বোধ হয় চার পাঁচ সপ্তাহ পরে এসে বলছে হাতা দেখি তুমি লিখেছো আমি না হ্যাঁ লিখেছি তো তো দেখলেন যে খুব মানে হাতা দেখি দেখি খুব আগ্রহের সঙ্গে বলছে খাতা দাও তো খাতা পড়তেছে দেখি তার চেহারা খারাপ হচ্ছে কেন আমি একদম মানে হুবহু দি ইতিহাস লিখেছি ছয় দফা কি ছিল কেন ছিল আমাদের বৈষম্য কীরকম ছিল আমাদের অভিযোগগুলো কি কী ছিল যে আমরা শতকরায় ছাপ্পান্ন জন কিন্তু আমাদের দেখো তোমাদের মিলিটারি সার্ভিসে ফাইভ পার্সেন্ট যেগুলো বলে আসছিলাম সেগুলোকে আমি খুব মানে একদম বিস্তারিতভাবে লিখেছি আর কি যাতে বলবো যে তুমি লিখতে বলেছো তথ্য আমি আসল তথ্যগুলো লিখেছি একদম মানে হুবহু তুমি মিলিয়ে দেখতে পারো রেকর্ডগুলো যে আমাদের এই হলো ছয় দফা হলো তারপরে মানে আন্দোলন হলো তারপরে আমরা ক্যাম্পেইনে নামলাম এগুলো নিয়ে মিটিং হলো তারপরে এতগুলো মিটিংয়ের পরে হ্যাঁ তার চেহারা খারাপ হচ্ছে না মেজা একদম খারাপ হচ্ছে তো তারপরে তুমি দেখে তুমি বুঝতে পারলে না যে তোমাকে কি সুযোগ দেওয়া হলো আর তুমি সেকে একদম সেই সুযোগকে তোমরা কোনোভাবে কাজে লাগালে না তো আই এম সরি আর তুমি এখনও মনে করো বলছে তুমি এখনও মনে করো তুমি তোমার শেখ মুজিবুর রহমানের ডিফেন্স কাউন্সিল এটা দিয়ে তো তোমার জানতো ওনার তো জান বাঁচবে না তোমার তুমি বাঁচতে পারবে না ঠিক আছে আমি বলি কি আমার বলো তুমি বলছো তথ্য দিতে আমি একদম সঠিক তথ্য বিস্তারিতভাবে লিখেছি যে আমরা ইলেকটেড হলাম আমরা একশো সাতষট্টি সিট অর্জন করলাম বাইরে কি হচ্ছে আচ্ছা তখন তো পূর্ব পাকিস্তানে হ্যাঁ না ভেরি ইন্টারেস্টিং সেটা আমি কিভাবে কিছু কিছু টের পেলাম আমাকে বলে আচ্ছা তুমি জানো তাজুদ্দিন সাহেব এরা তো বর্ডার পার করেছে বলে তাই নাকি আমি তো ওনার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলাম প্রথম রাত্রে তারপরে হ্যাঁ চব্বিশ মার্চের পরে পঁচিশ মার্চের রাত্রে তারপরে ওনার সঙ্গে আমার দেখা নাই না না নিশ্চয়ই তুমি জানতে যে তোমাদের ওখানে ইন্ডিয়া যাওয়ার মানে পূর্ব পরিকল্পনা আছে তো না এটা আমার জানা ছিল না কি করে জানা হতো আমি ফ্যামিলিকে এভাবে রেখে চলে যেতাম নাকি তো বলে সেটা জানি না বাট ওরা তো গেছেন ওখানে তারপরে বলে হ্যাঁ ইজ দিস ওয়ার্ড মাকটি বাহিনী আপনি একদম ধরেছেন যে ওর এই প্রশ্ন গুলোর মধ্যে এক একটা তথ্য পেয়ে যাচ্ছে আর কি যে মুক্তি বাহিনী হয়েছে ওরা ওই পারে চলে গেছেন অনেকই হ্যাঁ তারপরে বলে যে আপনার তো অনেকেই চলে গেছেন আপনারও নিশ্চয়ই ওখানে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনার সব সহকর্মীরা তো ওখানে চলে গেছে আর কি খুব আনন্দ বোধ করছি এগুলো শুনে যে না সবাই বলতো সে এটা খুব উল্লেখযোগ্য সবাই বলতো না যে হ্যাঁ তোমরা এত কিছু এত করছিল তোমাদের কোনো কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তো সে অর্থে তো ছিল না মানে যে আমাদের পরিবার টরিবার কিভাবে পার হয়েছে এটা আমি বলি এটা খুবই একটা সাংঘাতিক একটা আমাদের অর্জন যে তারা ধরতে পারেনি আর আস্তে আস্তে করে অন্য অন্য আমাদের সহকর্মীদেরও ফ্যামিলি সব এইভাবে পরে বেরিয়েছে কেউ ফ্যামিলি নিয়ে তো যান নেই সে রাত্রে আমি এটা বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে শুনবো যে আবার কবে বঙ্গবন্ধুকে দেখলেন প্রথমে শুনবো যে ষোলোই ডিসেম্বর মানে আমাদের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে সেটা টের পেলেন কখন একটা বিরতির পর দর্শক আমরা কথা বলছি রাজকাহনে ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে ফিরে এলাম ঈদের বিশেষ রাজকাহনে আমরা কথা বলছি ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ থেকে দশই জানুয়ারির সময়টা তার কাছে তার স্মৃতি হাতরে জেনে নিতে চেষ্টা করছি ডক্টর কামাল হোসেন আপনি বলছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে সেই হরিপুরের জেলে আপনার সময় কাটছে একাকি নির্জন একটি সেলে নিয়মিত জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং সেই জেরার সূত্রেই আপনি জানতে পারছেন কিছু কিছু তথ্য পেয়ে যাচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদ সহ আপনাদের সহকর্মীরা তখন ভারতে শুনতে পাচ্ছেন যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে 
তো বিশেষ করে এই সেপ্টেম্বর থেকে দুটো একটা ঘটনার মধ্যে পাঁচ তারিখ ফেব্রুয়ারি দেখি পাঁচ তারিখ সেপ্টেম্বর আমাকে বলে যে আপনাকে একটা জরুরি বার্তা দিতে কেউ এসছে তো দেখলাম একজন মিলিটারি লোক বলছে এটা তুমি রিসিভ করে নাও তো ওখানে দেখছি হ্যাঁ তোমার বিরুদ্ধে দেশদ্রহিতার মামলা শুরু হবে বিচার ব্যবস্থা শুরু হবে ওখানে সেখানে দেশদ্রহিতা দেশ মানে কে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য এটসেট্রা এটসেট্রা লিখতে হলে তুমি পিটিশন দাও তো আমি বললাম কাকে দেব তো বলছে টু হোম ইট মে কনসার্ন ঠিক আছে চলে গেল আচ্ছা এটা হলো ফিফথ অফ সেপ্টেম্বর অক্টোবর আসছে অক্টোবরের শেষের দিকে একদিন আমাকে বললো যে চলো তোমাকে আমরা একটু এখান থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব কোথায় নিয়ে যাবে জেল হাসপাতালে সুযোগ ওখানে যে আমাকে দেখাচ্ছে দেখা একটা রুমে এই কোর্ট রুম একটা বিচারের একটা রুম তৈরি করা হচ্ছে কাঠ গড়া হবে মঞ্চ হবে জজদের বসার অন্য লয়ারদের বসার ইত্যাদি কেন তোমার বিচার এখানে শুরু হবে আমি উৎসাহিত হয়েছি যে অ্যাটলিস্ট হলে তো লোকজন আসবে অ্যাটলিস্ট একজন আইনজীবী তখন আমার মানে নিয়োগ করার হয়তো সুযোগ হবে তো আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাচ্ছি কবে শুরু হচ্ছে কবে শুরু হচ্ছে বলছে না শীঘ্রই শুরু হচ্ছে তো ঠিক আছে ওটা ওই দিন আমাকে নিয়ে গেলো আবার জেলে নিয়ে মানে সেলে নিয়ে আসলো আচ্ছা দু তিন দিন পরে একটা অর্ডার এমনি বললো আচ্ছা ওই যে তোমাকে নিয়ে গেছিলাম ওখানে যারা এই সব আয়োজন করছিল হঠাৎ দেখি যে ওরা ব্যাগ বন্ধ বন্ধ করে চলে গেছে এটা কি ব্যাপার কেন ওরা এন্ড অফ অক্টোবর হবে অত আর্লি নভেম্বর হবে যে ওরা চলে গেছে তো আমার তো খুব মন খারাপ করলো আমি আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট জেলকে বললাম দেখো এটা কি আমি তো অন্তত বিচার হতে যাচ্ছে আমি তো ভাবে এটাকে আগ্রহের সঙ্গে এটা মানে অপেক্ষা করছিলাম তো হঠাৎ বলে যে না ওরা সব গুটিয়ে চলে গেছে কই না না এই যে ঈদের কথা বললেন না না ঈদ আছে সামনে ওরা ঈদ করতে গেছে ঈদের পরে ওরা ফিরে আসবে এটা এটা অজুহাত কেন পরে তো বোঝা গেল যে না এটা ঈদের ব্যাপার না তো আচ্ছা আপাতত আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে সে ঈদের পরে এটা শুরু হলে হবে তারপরে যে একটার পর একটা ঘটনা দেখি যে এসে ওখানে জেলখানার বাইরে তো হোয়াইট ওয়াশ সাদা রং তো দেখি যে মাটি ঘুলে ঘুলে মাটির রং করতেছে তাহলে এটা কি করতে করছে না সিভিল ডিফেন্স সিভিল ডিফেন্স তো আমি বললাম যুদ্ধ টুদ্ধ হচ্ছে নাকি না ডাইরেক্ট যুদ্ধ না এটা সিভিল ডিফেন্স ঠিক আছে সিভিল ডিফেন্স সব মাটির রং করলো যুদ্ধের সঙ্গে কি সম্পর্ক মাটির রং করা সেই তো বলি সাদা মানে যে সাদা তো দেখা যায় আকাশ থেকে হ্যাঁ বিমান হামলা বিমান হামলা আচ্ছা তো এই সপ্তাহ দশ দিনের মধ্যে দেখি রাত্রে সাইরেন বাজতো তো আমাকে বলছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসো সেল থেকে তো ওখানে খুব কড়া শীত এটা আজাদ কাশ্মীরের কাছে আর কি তো খুব শীত তো আমি কম্বল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছি তো আবার মানে আধা ঘন্টা পরে সাইরেন বাজ বলে ভেতরে যাও আবার ঘন্টা দু একের পরে আবার সাইরেন বাজছে আবার চলে আসো তো একদিন গেল দ্বিতীয় দিনও গেল তো আমি ওয়ার্ডেরকে বললাম দেখো বোমা টোমা পড়লে তো এখানে ছেলে থাকলেও মারা যাব আর তুমি যে এই কয়েক হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালে শীতের মধ্যে তো ওখানে তো শীতে নিশ্চিত মারা যাব আর কি আর তুমি আর কষ্ট কেন করবে তো দেখো এই আমরা থাকি তুমিও থাকো আমি বললাম দেখো ও প্রথম তো বললো সিভিল ডিফেন্স তো সে কারণে আমি আরো বললাম যে দেখো সিভিল ডিফেন্স এর জন্য কেন আমরা এত মানে ঝুঁকি নেব যে বেরিয়ে যাব ঘন্টায় ঘন্টায় তখন বলছে না সাহেব যুদ্ধ হ্যাঁ যুদ্ধ হচ্ছে বোধ হয় প্লেন ট্লেন উপরে থেকে যায় তখন বুঝলাম যে যুদ্ধ এটা হবে ওই ডিসেম্বরের পয়লা থেকে তিন তারিখের মধ্যে এরকম তো সেটা দেখি যে ডেলি ওরা খুব সিরিয়াসলি এটা নিচ্ছে চেহারা টেহারাও তাদের খুব মানে খারাপ হঠাৎ ষোলোই ডিসেম্বর ও আর সব এটা তো সবচেয়ে ভয়াবহ পয়লা তারিখ থেকে পুরো অন্ধকার হয়ে যেত জেলখানার ভেতরে কারোর যদি অভিজ্ঞতা আসে এত রাত্রেও দিন করে রাখা হয় সব 
এইরকম বড় বড় বাতি চারিদিক থেকে জলে কিন্তু এই বিমান হামলার ভয়ই আসলে বিমান হামলার ভয়ে হঠাৎ করে একদম অন্ধকার হয়ে গেছে তো এদিকে উভয়াবহ একটা পরিবেশ তখন মানে একদম 100% অন্ধকার হঠাৎ করে 16 ডিসেম্বর আর 16 ডিসেম্বর 15 ডিসেম্বর রাত হবে 16 ডিসেম্বর হঠাৎ করে সব লাইট জ্বলে উঠলো মানে একদম মানে তার মানে চোখ রাখা যাচ্ছে না এবারে তখন কি ব্যাপার তো তখন দেখি যে বলছে যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে তো আমি বললাম যে এটা তো মানে ভালোই নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে তো আমাদের পক্ষে আমরা মানে জয় জয়ী হয়েছি এটা তো আর পরের দিন তো আর এইটা মানার যে এত সুন্দরভাবে জানতে পেরেছি পরের দিন দেখি সুপারিনটেনডেন্ট এসছে আরে আপনার এই শীতের মধ্যে কার্পেট নাই সেলের ভেতরে আপনার এখানে কার্পেট নাই নয় মাস পরে নয় মাস পরে আপনার হাতালা চেয়ার নাই আপনি লেখেন টেকেন এই কার্পেট নিয়ে আসো হাতালা চেয়ার নিয়ে আসো তারপরে এই পাশের সেল খুলে সোফা নিয়ে আসো পরিদর্শন করাই যেখানে আমাকে বেরোনোর একদিন শুধু হাসপাতাল নিয়েছিল তখন একদম ভিআইপি কে যেমন না সেভাবে দেখাচ্ছে এখানে আমাদের ফ্যাক্টরি আছে এখানে এই কাজ হয় এখানে বঙ্গবন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করলেন তাকে হ্যাঁ তারপরে তো আমি বলব একটু আকারে ইঙ্গিতে যে ইসি যখন আমাকে ওই কেসের ব্যাপার হতে যাচ্ছিল তো ওখানে একটু আভাস পেয়েছি যে বঙ্গবন্ধুর বিচার অলরেডি হয়েছে আর আমার বিচার হতে যাচ্ছে এই রকম একটা তো তখন এই যখন আমাকে পরিদর্শন করাচ্ছে তখন একটা আইডিয়া দিয়েছে যে হ্যাঁ তোমার লিডার মিয়াওয়ালি জেলে আছেন ওটাও সীমান্ত সীমান্ত প্রদেশের উনি মিয়াওয়ালিতে আছেন তো সেটা আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এখন তো ষোলোই ডিসেম্বর তো আমার তো অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তারপরে খাওয়া ট্রেতে করে একদম মানে তিন পদ খাওয়া মানে প্লেট প্লেটে তার আগে একটা টিনের বাটিতে ডায়েল আর একটা রুটি ফেলে দিয়ে যেত আর কি সেদিন দেখি যে এত সুন্দরভাবে এত তখন কী ব্যাপার কেন না ডাক্তার বলেছে তোমাকে ভালো ডায়েট দিতে তারপরে তারপরে পরিদর্শন হলো তো প্রত্যেক দিনই দেখি যা তারপরে দুইবার করে সুপারিনটেন্ডেন্ট আসে হ্যাঁ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো তোমরা তো আর কয়েকদিন বাই থাকবে তো আমি বললাম কি আমাদের যুদ্ধ তোমার না দেখো আমি ওই ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না তো তোমার জন্য দেখো তোমার অবস্থা অন্য মানে ভালো থেকে ভালো দিকে যাবে নিষেধ না বলে নিষেধ আমাদের বলা নিষেধ কিছু করা রেডিও শোনা তো প্রশ্ন ওঠে না তবে এই যে ব্যবহারটা একদম উল্লেখযোগ্যভাবে এটা মানে পরিবর্তন হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে আমার তো আমি মনে মনে খুব মানে আনন্দ বোধ করছি যে নিশ্চয়ই এটা মনে হয় যে আমরা যুদ্ধ জয় করেছি না হলে তো এটা হতো না আর কি তারপরে এটা তো ষোলো থেকে আঠাশ তারিখ আঠাশ তারিখ আমাকে এসে বলছে প্যাক আপ প্যাক আপ তোমার তো ডিসেম্বর আঠাশ তারিখ যে তোমাকে তো এখান থেকে আজকে নিয়ে যাবে তো প্রশ্ন ভালোই লাগলো যে জেল থেকে নিয়ে যাবে তারপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো ভাই কোথায় নিয়ে যাবে তো আমি বলে কোথায় নিয়ে যাবে বলে না না ইউ উইল লাইক ইট ঠিক আছে ইউ উইল লাইক ইট তো রেডি হয়ে যাও তো আমার তো কয় মিনিট লেগেছে রেডি হয়ে যেত আমি ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে বসে আছি চারটার দিকে আমাকে গেটে নিয়ে গেল দেখলাম যে দুইজন আসলো সাদা পোশাকে কিন্তু ছোট ছোট চুল কাটা যেতে বোঝালাম যেটা মিলিটারি লোক তো একটা ফোক সগেন গাড়িতে আমাকে নিল আমি পেছনে আমার সঙ্গে একজন সামনে সিটে একজন আর দেখলাম পিছনে একটা মিলিটারি যে যে গার্ড একটা ছোট যে যে ট্রাক থাকে ওর মধ্যে মেশিন গার্ড নিয়ে তারা পাহারার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেরোলো তো আমরা গেলাম হাইওয়েতে রাওয়ালপিন্ডির দিকে নিয়ে গেল তো ভালোই লাগলো যে রাজধানীতে নিচ্ছে নিশ্চয়ই একটা একটু ভালো দিকে কিছু হবে তো তো আমি যখনই জিজ্ঞেস করি যে ভাই কোথায় নিচ্ছ করে ইউ উইল লাইক ইট এই শব্দটা খালি ইউ উইল লাইক ইট তো রাওয়ালপিন্ডি ঢুকলো তো আমি ভাবলাম যে এটা ভালোই রাজধানীতে নিয়ে আসছে আবার দেখলাম যে না রাজ রাওয়ালপিন্ডি থেকে আবার হাইওয়েতে বেরিয়ে গেল তখন তো খুবই মানে একটা আশঙ্কা হলো যে কোথায় নিচ্ছে রাওয়ালপিন্ডিতে না নিয়ে কোথায় নিচ্ছে তো হাইওয়েতে যে বিশ পঁচিশ মিনিট পরে একটা লেফট টার্ন নিল কাঁচা রাস্তা কাঁচা রাস্তায় নামার সাথে দেখলাম যে একটা গাছের পেছন থেকে মেশিন গান নিয়ে 
এসে গাড়ি ঘেরাও করলো তখন তো ভাবছি যে ভাই এটা তো আমি বললাম দেখ নো 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 ইউ নট ওয়াট ইউ থিঙ্ক ইউ উইল লাইক ইট আছে দেখো আই উইল লাইক ইট ও নট এটা তো পরে হবে কি করতে যাচ্ছে বলে না না নট ওয়াট ইউ থিঙ্ক মানে এই যে বন্দুক নিয়ে আসছে তো আগে কিছু করবে না বলছে ওই যে একটা ডাক বাংলোর মতো দেখছে সামনে ওইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো এই জায়গাটার নাম পরে আমরা জানতে পারি সিহালা এটা যেমন আমাদের সারদায় পুলিশ একাডেমি আছে এটা ওদের পুলিশ একাডেমি ওর গেস্ট হাউস এটা মানে ডাক বাংলোর মতো খুব সাধারণ একটা ডাক বাংলোর মতো ওখানে নিয়ে গেল ভেতর থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এসছে তখন বলছে গোয়েন সাইড আমি ঢুকলাম তারপরে দেখলাম যে এই ডাক বাংলোর মতো যে রুম থাকে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর একটা রুম তো গোয়েন সাইড রুম নাম্বার ওয়ান তো ঢুকেছে দেখি বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে এই তোমার দেরি হলো কেন আমি বললাম না না বিশ্বাস করেন আমাকে যে মুহূর্তে বলেছে আমি ব্যাগ দিয়ে সে চারটা থেকে বসেছিলাম ওরা যখন ও এইটাই উনি বলল আমি যতটা বুঝতে পারলাম যে পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ কেন উনি স্ট্রেট হয়ে বললেন যে ছাব্বিশ তারিখে ভুট্টো এসছিল হ্যাঁ তো ওনাকে আমি ওকে বললাম হ্যাঁ তুমিও বন্ধু হিসাবে এসছো তো সে আমাকে বলে না না আমি তো প্রেসিডেন্ট তো আমি ওকে বললাম তুমি কি করে প্রেসিডেন্ট হলে আমি তো দুই গুণ বেশি সিট পেয়েছিলাম অ্যাসেম্বলিতে তুমি আশিটা পেয়েছিলাম আমি তো একশো সাতষট্টি পেয়েছিলাম তো ও খুব লজ্জা পেয়েছে ঢুকেছে তো বঙ্গবন্ধু স্বাভাবিক এটা বলছে তুমি বন্ধু হিসেবে আসছো কেন না আমি তো প্রেসিডেন্ট তুমি কি করে হবে প্রেসিডেন্ট আমি তোমার দুই গুণ সিট পেয়েছি হ্যাঁ তো ও লজ্জা পেয়েছে বলছে না না আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে যান তো মানে এসব কথা রাখো আমাকে যত দ্রুত এখন বাংলা ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ওনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সাথে সাথে দেখলাম উনি রেডিও আছে আর পত্র পত্রিকার ওনাকে দিচ্ছে হ্যাঁ ছাব্বিশ তারিখ থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ উনি এসছেন তখন থেকে তো উনি সব জানেন তো আমাকে তো বললেন তুমি একদম রেডিও শুনতে থাকো কোনো কিছু উল্লেখযোগ্য হলে আমাকে জানাতে থাকো পত্র পত্রিকা তো আমিও দেখছি তুমি এগুলো দেখতে থাকো তো আমার তো মনে হয় একদম অন্ধকার থেকে আলোতে আসলে যা হয় যে আর এত ভালো ভালো খবর ইভেন ঢাকা শোনা যাচ্ছে আমি একটা বিরতি বিরতি থেকে ঘুরে আসি দর্শক দেখছেন রাজ কাহন ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে একটা বিরতি থেকে ঘুরে আসি